ఎస్పెషల్లీ సైడ్ లో ఈ పాట చూస్తే మాత్రం రీవోల్ట్ ఆర్వి ఫోర్ హండ్రెడ్ నుండి తీసి పెట్టినట్టే ఉంది అండ్ ఆర్వి ఫోర్ హండ్రెడ్ లో ఇక్కడ మనకి స్పీకర్స్ అనేవి వస్తాయి ఈ ఆర్వి వన్ లో వీళ్ళు ఇక్కడ ప్రొవిజన్ ఇచ్చారు కానీ దీని లోపల స్పీకర్ అయితే లేదు ఈ గ్రిల్ అయితే క్లోజ్ చేశారు చాలా బాగుంది బ్యాటరీ అయితే సో ఇది ఈ రీవోల్ట్ ఆర్వి వన్ యొక్క బ్యాటరీ అనమాట చాలా భారీగా ఉంది బ్యాటరీ సో కేసింగ్ గీసింగ్ అన్ని మంచి ప్రొటెక్షన్ తోనే తయారు చేశారు దీన్ని పెట్టడమే పెద్ద టాస్క్ ఇప్పుడు ఈ వైర్ అడ్డం వస్తుంది ఈ క్యాప్ పడిపోతుంది వీటి అన్నిటి మధ్యలో ఇప్పుడు నేను బ్యాటరీని పెట్టాలి సో ఏంటిది రీవోల్ట్ ఆర్వి ఫోర్ హండ్రెడ్ ని తక్కువ రేట్ లో లాంచ్ చేశారు అనిపించింది బట్ దే హ్యావ్ ఎ పర్పస్ ఫ్రెండ్స్ ఇది రీవోల్ట్ ఆర్ వి వన్ ఎలక్ట్రిక్ బైక్ ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్ ఇండస్ట్రీ లో ఎన్నో సంవత్సరాలుగా ఉన్న రీవోల్ట్ కంపెనీ రీసెంట్ గా కంప్యూటర్ సెగ్మెంట్ ఆడియన్స్ ని టార్గెట్ చేసి లాంచ్ చేసిన ఎలక్ట్రిక్ బైక్ సో ఈ వీడియోలో ఈ రీవోల్ట్ ఆర్ వి వన్ ఎలక్ట్రిక్ బైక్ గురించి మనం కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ అయితే తెలుసుకోబోతున్నాము దీని రేంజ్ ఎంత బ్యాటరీ కెపాసిటీ ఎంత ప్రైజింగ్ ఎంత అండ్ ఆ ప్రైస్ కి మనం దీన్ని కొనొచ్చా లేదా అన్న డీటెయిల్స్ ని మనం ఈ వీడియోలో అయితే మాట్లాడుకుందాము సో ఎలాంటి లేట్ చేయకుండా ఫస్ట్ దీన్ని వాక్ అరౌన్ తో స్టార్ట్ చేద్దాము దాని తర్వాత ఇక్కడ బ్యాటరీ ప్యాక్ ఉంటుంది బ్యాటరీ ప్యాక్ ని ఓపెన్ చేసి చూస్తాను అండ్ దాని తర్వాత ఈ బైక్ ని మనం రైడ్ చేద్దాము నడిపేటప్పుడు ఎలా ఉంది కంప్యూటర్ సెగ్మెంట్ కి సెట్ అవుతుందా లేదా అన్న డీటెయిల్స్ గురించి కూడా మాట్లాడుకుందాము ఇలాంటి లేట్ చేయకుండా వీడియోలోకి లభ్యం ఉంది నా పేరు ఆదిత్య వేణు అండ్ వెల్కమ్ టు ఈవి తెలుగు ఫ్రెండ్స్ అయితే ఈ రీవోల్ట్ ఆర్ వి వన్ ఎలక్ట్రిక్ బైక్ యొక్క కీ అనమాట సో దీంట్లో మనకి టూ వేరియంట్స్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు మన దగ్గర ఉంది ఆర్ వి వన్ ప్లస్ టాప్ అండ్ వేరియంట్ అండ్ దీంట్లో ఆర్ వి వన్ అనే ఒక బేస్ వేరియంట్ కూడా ఉంటుంది ఈ రెండుకి తేడా ఏంటో నేను ఈ బండిని రైడ్ చేసేటప్పుడు అది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో ఇప్పుడు వెంటనే ఈ కీని తీసుకెళ్లి దాన్ని ప్రొవిజన్లో పెట్టేద్దాము సో కీ ప్రొవిజన్ వాళ్ళు ఇక్కడైతే ఇచ్చారు సో ఇక్కడ నుంచి కీ పెట్టేసి ఆన్ చేస్తే ఈ బైక్ అనేది ఆన్ అయిపోతుంది సో దీని టెక్నికల్ స్పెసిఫికేషన్స్ గురించి తెలుసుకునే ముందు ఒకసారి దీన్ని త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీ వాక్ రౌండ్ రివ్యూ ఇచ్చేస్తాను సో ఇక్కడ ఫ్రంట్ నుండి చూడడానికి మనకి బైక్ అయితే ఇలా ఉంటుంది సో ఫ్రంట్ లో మనకి ఎల్ఈడి హెడ్ ల్యాంప్ అనేది ఇచ్చారు సో దీని ఎల్ఈడి హెడ్ ల్యాంప్ అనేది చూడడానికి ఇలా ఉంటుంది ఇక్కడ పైన రౌండ్ గా డిఆర్ఎల్ ఇచ్చారు సో దీని లోపల మనకి హెడ్ ల్యాంప్ అనేది లభిస్తుంది ఇది ఎల్ఈడి హెడ్ ల్యాంప్ అనమాట అండ్ ఇండికేటర్స్ కూడా దీంట్లో మనకి ఎల్ఈడి లభిస్తున్నాయి ఇంకా కిందకి వచ్చేసి ఇక్కడ మనకి నంబర్ ప్లేట్ హోల్డర్ అనేది ఉంది అండ్ దీని కింద మనకి టెలిస్కోపిక్ సస్పెన్షన్ ఉంది ఇది నార్మల్ సస్పెన్షన్ మనకి ఆర్వి ఫోర్ హండ్రెడ్ లో అప్ సైడ్ డౌన్ టెలిస్కోపిక్ సస్పెన్షన్ ఉంటుంది సో ఇది రేట్ తక్కువ కాబట్టి దీంట్లో నార్మల్ సస్పెన్షన్ ఇచ్చారు అండ్ ఇది ఫ్రంట్ మడ్ గార్డు సైడ్ లో రిఫ్లెక్టర్స్ కూడా ఇచ్చారు ఇంకా కిందకి వచ్చేస్తే ఇది నైన్టీ బై ఎయిటీ సెక్షన్ సెవెంటీన్ ఇంచెస్ ట్యూబ్లెస్ టైర్ అనమాట విత్ అలోయ్ వీల్స్ అయితే రావడం జరిగింది ఫ్రంట్ అండ్ రేర్ లో మనకి డిస్క్ బ్రేక్ ఇచ్చారు కాంబి బ్రేకింగ్ సిస్టమ్ తో వస్తుంది సో బ్రేకింగ్ బయట అయితే మనకి బాగుండబోతుంది అని నేను అనుకుంటున్నాను మరి బండి రైడ్ చేసేటప్పుడు మనకు దాని ఫీల్ అనేది తెలుస్తుంది సో ఫ్రంట్ పోర్షన్ అయితే మనకు చూడడానికి ఇలా ఉంటుంది ఇంకా కాస్త వెనక్కి వచ్చేస్తే సో దీని ప్యానల్ అనేది ఇలా ఉంటుంది మొత్తంగా దీంట్లో మనకి ఫోర్ కలర్స్ అయితే అవైలబుల్ గా ఉన్నాయి ఇది రెడ్ అండ్ బ్లాక్ కాంబినేషన్ అండ్ దీంతో పాటు రెడ్ అండ్ గ్రే కాంబినేషన్ బ్లూ అండ్ నియోన్ కలర్స్ లో మనకి బైక్ అయితే అవైలబుల్ గా ఉంది సో ఈ పార్ట్ ఎస్పెషల్లీ సైడ్ లో ఈ పార్ట్ చూస్తే మాత్రం రీవోల్ట్ ఆర్వి ఫోర్ హండ్రెడ్ నుండి తీసి పెట్టినట్టే ఉంది సో ఈ బైక్ లో ఒక ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ పార్ట్స్ అన్ని రీవోల్ట్ ఆర్వి ఫోర్ హండ్రెడ్ నుండి బారో చేశారని చెప్పుకోవచ్చు సో ఆ పార్ట్స్ తో కొంచెం రీడిజైనింగ్ చేసి ఒక కంప్యూటర్ సెగ్మెంట్ కి సెట్ అయ్యాలా ఈ బండి అయితే వాళ్ళు డిజైన్ చేశారు అండ్ రీవోల్ట్ ఆర్వి ఫోర్ హండ్రెడ్ తీసేసి ఆర్వి వన్ ప్లస్ అని దీనికి పేరు అయితే పెట్టడం జరిగింది సో మనకి రీవోల్ట్ ఆర్వి ఫోర్ హండ్రెడ్ లో కూడా సేమ్ ఇదే ప్యానల్ ఇక్కడే మనకి బ్యాటరీ ప్యాక్ ఉంటుంది ఇది మనకి ఓపెన్ కూడా అవుతుంది ఇలా ఓపెన్ అవుతుందో ఇంకా సెపర్లో నేను తీసి చూపిస్తాను సేమ్ ఇదే ప్యాండల్ ఉంటుంది ఇదే లోగో ఉంటుంది అండ్ ఇక్కడ మోటార్ కి ఇక్కడ ప్రొవిజన్ ఇలానే ఉంటుంది అండ్ ఆర్వి ఫోర్ హండ్రెడ్ లో ఇక్కడ మనకి స్పీకర్స్ అనేవి వస్తాయి ఈ ఆర్వి వన్ లో వీళ్ళు ఇక్కడ ప్రొవిజన్ ఇచ్చారు కానీ దీని లోపల స్పీకర్ అయితే లేదు ఈ గ్రిల్ ని అయితే క్లోజ్ చేశారు ఆబ్వియస్లీ మనకి తక్కువ బడ్జెట్ లో లాంచ్ చేశారు కాబట్టి స్పీకర్ అయితే ఇవ్వలేదు బట్ ఆర్వి ఫోర్ హండ్రెడ్ లో మనకి స్పీకర్ అయితే ఉంటుంది అండ్ ఇక్కడ మనకి రైడర్ ఫోర్ట్ పెగ్ ఉంది ఇక్కడ మనకి పిలియన్ ఫోర్ట్ పెగ్ ఉంది వీటి బిల్డ్ క్వాలిటీ
దీంట్లో మనకి బెల్ట్ ఉండదు అక్కడ మోటర్ ఉంటుంది మిడ్ డ్రే మోటర్ మిడ్ డ్రే మోటర్ నుండి రేర్కి మనకి చైన్ ద్వారా పవర్ అయితే ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది సో దీని రైడింగ్ ఫీల్ ఎలా ఉందో ఇంకా సేపట్లో మనం చూసేద్దాము అండ్ లెఫ్ట్ సైడ్ కూడా సేమ్ అవే ప్యానల్స్ అనమాట రివోల్ట్ ఆర్వీ ఫోర్ హండ్రెడ్లో మనకి ఏ ప్యానల్స్ ఉండేవో ఈ ఆర్వీ వన్లో కూడా మనకి అవే ప్యానల్స్ ఉన్నాయి సో ఇక ఇన్స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్ దగ్గరకు వచ్చేస్తే ఇదైతే చేంజ్ అయింది ఆర్వీ ఫోర్ హండ్రెడ్లో ఇన్స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్ అనేది కాస్త డిఫరెంట్గా ఉంటుంది సో దీంట్లో ఇంకొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంది దీంట్లో ఇన్ఫర్మేషన్ చూసుకుంటే ఇక్కడ మనకి బ్యాటరీ పర్సంటేజ్ దాని టెంపరేచర్ అనేది చూపిస్తుంది ఎయిటీ వన్ పర్సెంట్ ఉంది ఇందాక థర్టీ టూ డిగ్రీస్ టెంపరేచర్ చూపించింది అండ్ ఇక్కడ స్పీడ్ చూపిస్తుంది ఇక్కడ ఎస్టిమేటెడ్ రేంజ్ చూపిస్తుంది ఇక్కడ ఓడోమీటర్ ఉంది ఇక్కడ ట్రిప్ మీటర్ ఉంది ఇక్కడ మనం ఏ గేర్లో ఉన్నామని చూపిస్తుంది దీంట్లో మనకి త్రీ గేర్స్ ఉన్నాయి వన్ టూ త్రీ రివర్స్ అని సో అదైతే ఇక్కడ చూపిస్తుంది ఇక్కడ టైం చూపిస్తుంది అండ్ మోడ్లో ఉన్నామని చూపిస్తుంది ఇక్కడ రెండు బటన్స్ ఇచ్చారు ఈ బటన్స్ అయితే ప్రెస్ చేయడానికి చాలా గట్టిగా ఉన్నాయి అండ్ ఇక్కడ మనకి మిగతా వార్నింగ్స్ అనేవి ఉన్నాయి ఇక హ్యాండిల్ బార్ పైకి వచ్చేస్తే ఇక్కడ మనకి కిల్ స్విచ్ ఉంది ఇక్కడ మోడ్ స్విచ్ ఉంది అండ్ ఇక్కడ ఏదో ఫేక్ వాల్యూమ్ స్విచ్ ఇచ్చారు ఇది యూజ్లెస్ అండ్ లెఫ్ట్ సైడ్కి వచ్చేసి ఇక్కడ హై బీమ్ లో బీమ్ స్విచ్ ఉంది ఇక్కడ ఇండికేటర్ స్విచ్ ఉంది అండ్ ఇది హార్న్ స్విచ్ అనమాట సో కీ ఇక్కడ పెట్టాలి మనకి బ్యాటరీ ఇక్కడ ఉంటుంది బ్యాటరీని ఎలా ఓపెన్ చేయాలో ఇప్పుడు చూసేద్దాం సో బ్యాటరీ ఓపెన్ చేయాలంటే ఫస్ట్ మనం కీని ఇక్కడ పెట్టాలి మనకి ఇక్కడ ఒక ప్రొవిజన్ అయితే ఇచ్చారు సో కీ ఇక్కడ పెట్టి దీన్ని కొంచెం ఇలా ప్రెస్ చేసి కీ తిప్పేస్తే మనకి ఈ క్యాప్ అనేది ఓపెన్ అయిపోతుంది సో ఈ క్యాప్ లోపల మనకి బ్యాటరీ ప్యాక్ అయితే ఉంటుంది ఇక్కడ ఒక చిన్న నెగిటివ్ థింగ్ అయితే గమనించాను ఇది ఇలా పెట్టినప్పుడు ఇలా ఆగాలి కదా ఇదైతే ఆగట్లేదు పడిపోతుంది సో దీన్ని ఒక చేత్తో పట్టుకొని దీని లోపల ఒక ట్రే ఉంటుంది ఈ ట్రే అయితే బయటికి తీసేసేయాలి అండ్ ఈ ట్రే లోపల మనకి ఎంసీబీ స్విచ్ ఉంటుంది ఎంసీబీ స్విచ్ ని అయితే ఆఫ్ చేయాలి ఈ కీ ని మనం ఇక్కడ నుండి తీసేసి లోపల మళ్ళీ పెట్టాలి లోపల కీ పెట్టిన తర్వాత ఇక్కడ మనకి బ్యాటరీ పైన దీని కనెక్షన్ కేబుల్ అనేది ఉంటుంది సో ఆ కేబుల్ ని పీకడానికి ఇక్కడ ఒక చిన్న లివర్ అనేది ఇచ్చారు సో ఈ లివర్ ని పీకేసి ఈ కేబుల్ ని మనం బయటకు తీసేసి అప్పుడు ఈ స్విచ్ ని మనం లోపలికి తిప్పితే ఈ బ్యాటరీ అనేది బయటకు వస్తుంది బ్యాటరీ బయటకు తీయడానికి పెద్ద పంచ అయితే ఉంది చాలా బరువు ఉంది బ్యాటరీ అయితే సో ఇది ఈ రీవోల్ట్ ఆర్వీ వన్ యొక్క బ్యాటరీ అనమాట చాలా భారీగా ఉంది బ్యాటరీ సో కేసింగ్ గీసింగ్ అన్ని మంచి ప్రొటెక్షన్తోనే తయారు చేశారు సో బ్యాటరీకి సంబంధించి మీరు ఎలాంటి టెన్షన్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం అయితే లేదు దీన్ని పెట్టడమే పెద్ద టాస్క్ ఇప్పుడు ఈ వైర్ అడ్డం వస్తుంది ఈ క్యాప్ పడిపోతుంది వీటన్నిటి మధ్యలో ఇప్పుడు నేను బ్యాటరీని పెట్టాలి మీరు ఒక్కరైతే ఈ స్టంట్ని ట్రై చేయకండి ఎవరి హెల్ప్ అయినా తీసుకోండి ఖచ్చితంగా అమ్మ బ్యాటరీని లోపల పెట్టాలంటే ఇంత కష్టపడాలి సో ఇంత భారీ బ్యాటరీ ఇచ్చినప్పుడు ఫిక్స్డ్ బ్యాటరీ ప్యాక్ ఇచ్చేస్తే అయిపోవు ఈ రోజు ఎవరు దీన్ని పెట్టుకుంటూ తీస్తారో మళ్ళీ దీన్ని పెట్టిన తర్వాత ఈ వైర్ని మనం ఇక్కడ కనెక్ట్ చేసేసేయాలి ఈ క్లిప్ని ఇలా పెట్టేసేయాలి ఎంసీబీ ఆన్ చేసి ఇది ఇలా తీసేసి ఈ ట్రే పెట్టేస్తే అప్పుడు మనకి ఇది క్లోజ్ అయిపోతుంది బ్యాటరీని తీసి పెట్టడానికి ఇంత అలా కష్టపడాలి మనము సో నేనైతే రికమెండ్ చేయను డైరెక్ట్గా ఇక్కడ వాళ్ళు ఛార్జింగ్ సాకెట్ ఇచ్చారు కదా అక్కడే మీరు ఛార్జింగ్ పెట్టేసుకోండి అక్కడ నుంచే మీరు దీన్ని యాక్సెస్ అయితే చేయండి అండ్ ఈ సీట్ని కూడా మనం ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ ఇంకొక ప్రొవిజన్ ఇచ్చారు దీన్ని ఇలా తిప్పేస్తే మనకి సీట్ అనేది ఓపెన్ అయిపోతుంది సీట్ ఎందుకు ఓపెనబుల్గా ఇచ్చారంటే ఇక్కడ మనకు ఒక ప్రొవిజన్ ఉంది ఇక్కడ మనం దీన్ని ఛార్జర్ని స్టోర్ చేసుకోవచ్చు సో సీట్ తీసేసి ఇక్కడ మనం ఛార్జర్ని పెట్టుకోవచ్చు అండ్ మళ్ళీ మనం ఈ సీట్ని అయితే ఇలా పెట్టేసేయాలి సో ఇప్పుడు మనం హెల్మెట్ వేసుకొని ఈ బండిని రైడ్ చేస్తూ మిగతా డీటెయిల్స్ టెక్నికల్ స్పెసిఫికేషన్స్ బండి నడిపేటప్పుడు ఎలా ఉంది అనే డీటెయిల్స్ గురించి మాట్లాడుకుందాము ప్రిన్సిపల్ నేను రీవోల్ట్ ఆర్వి ఫోర్ హండ్రెడ్ ఎలక్ట్రిక్ బైక్ని ఈకో మోడ్లో అంటే ఫస్ట్ మోడ్లో అయితే డ్రైవ్ చేస్తున్నాను సో నా ఇనిషియల్ డ్రైవింగ్ ఇంప్రెషన్స్ ఏంటంటే హ్యాండిల్ బార్ అయితే కొంచెం పైకి ఉంది అండ్ కంఫర్టబుల్గా ఉంది సో ఇదే రీవోల్ట్ ఆర్వి ఫోర్ హండ్రెడ్ సర్వీస్ సెంటర్ కమ్ షోరూమ్ అనమాట సో సర్వీస్లో అయితే చాలా బండ్లు బయట ఉన్నాయి మరి ఇష్యూ ఏంటో తెలియదు కానీ ఎక్కడ ప్రాబ్లం వస్తుందో తెలియదు సర్వీస్ సెంటర్ బయట చాలా బండ్లు అయితే సర్వీస్ ఉన్నాయి అండ్ హైదరాబాద్లో ప్రస్తుతం ఇది ఒక్కటే షోరూమ్ అండ్ సర్వీస్ సెంటర్ ఇది సికింద్రాబాద్ ఏరియా అనమాట పక్కన సికింద్రాబాద్ రైల్వే స్టేషన్ ఉంటుంది సో 
ఫుల్ త్రాటిల్ ఇచ్చాను నేను ఈకో మోడ్లో స్పీడ్ ఎంత వెళ్తుందో చూద్దాము ఫార్టీ ఫార్టీ వన్ ఫార్టీ వన్కి అయితే ఆగిపోయింది ఫార్టీ టూ కూడా వెళ్ళింది సో ఇంతే ఫార్టీ టూ ఫార్టీ ఫైవ్ మనం ఈకో మోడ్లో దీన్ని స్పీడ్ వేసుకోవచ్చు ఐ మీన్ ఫోస్ట్ మోడ్లో బాగుంది సో ఇప్పుడు నేను డ్రైవ్ చేస్తుంది టాప్ అండ్ వేరియంట్ అనమాట రీవోల్ట్ ఆర్వీ వన్ వేరియంట్ సో పవర్ పరంగా మీకు బేస్ వేరియంట్లో టాప్ అండ్ వేరియంట్లో తేడా ఏమి ఉండదు మీకు చేంజ్ ఒకటే ఒక దగ్గర ఉంటుంది అది బ్యాటరీ ప్యాక్ దగ్గర బేస్ వేరియంట్ని వీళ్ళు ఆర్వీ వన్ అని పిలుస్తున్నారు సో ఆర్వీ వన్లో మీకు రెండు పాయింట్ రెండు కిలోవాట్ అవర్ల బ్యాటరీ ప్యాక్ ఉంటుంది కాస్త చిన్న బ్యాటరీ ప్యాక్ అనమాట సో దాంతో వీళ్ళు వంద కిలోమీటర్ల రేంజ్ అయితే క్లెయిమ్ చేస్తున్నారు అది ఐడీసీ రేంజ్ మాత్రమే మీకు రియల్ రేంజ్ ఒక సెవెంటీ ఫైవ్ టు ఎయిటీ ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ వస్తుందని చెప్పుకోవచ్చు సో దాంట్లో మీకు ఛార్జింగ్ టైం కూడా కాస్త తక్కువే ఉంటుంది జీరో టు ఎయిటీ పర్సెంట్ ఛార్జ్ అవ్వడానికి సమ్వేర్ అరౌండ్ టూ అవర్స్ టు టూ పాయింట్ ఫైవ్ అవర్స్ అని చెప్తున్నారు జీరో టు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అవ్వడానికి త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ అవర్స్ అయితే పడుతుంది సో ఇది టాప్ అండ్ వేరియంట్ దీంట్లో మనకి త్రీ పాయింట్ టూ ఫోర్ కిలోవాట్ అవర్ బ్యాటరీ ప్యాక్ ఉంటుంది సేమ్ బ్యాటరీ ప్యాక్ యాజ్ వీ సాయిన్ ద రివోల్ట్ ఆర్వీ ఫోర్ హండ్రెడ్ సేమ్ అదే బ్యాటరీ ప్యాక్ మీకు బ్యాటరీ ప్యాక్ పైన కూడా ఆర్వీ ఫోర్ హండ్రెడ్ అనే రాసింది సో ఈ త్రీ పాయింట్ టూ ఫోర్ కిలోవాట్ అవర్ బ్యాటరీ ప్యాక్తో వీళ్ళు వన్ సిక్స్టీ కిలోమీటర్స్ రేంజ్ అయితే క్లెయిమ్ చేస్తున్నారు మనం రియల్ రేంజ్ ఒక వన్ థర్టీ టు వన్ ఫార్టీ కిలోమీటర్స్ అనుకోవచ్చు మనకి రివోల్ట్ ఆర్వీ ఫోర్ హండ్రెడ్లో కూడా అదే రేంజ్ వస్తుంది మీరు జాగ్రత్తగా నడిపితే ఒక నూట యాభై వస్తుంది నూట అరవై అయితే నాకు ఇంపాసిబుల్ అని అనిపిస్తుంది సో రేంజ్ పరంగా ఫిగర్స్ అయితే ఇవ్వనమాట ఇక మోటార్ విషయానికి వచ్చేస్తే దీంట్లో టూ పాయింట్ ఎయిట్ కిలోవాట్ పీక్ పౌడ్ ఉన్న మిడ్రే మోటార్ అయితే యూజ్ చేశారు ఆర్వీ ఫోర్ హండ్రెడ్లో మనకి బిల్డ్ రేంజ్ సిస్టమ్ ఉండేది దీంట్లో చైన్ రివెన్ సిస్టమ్ అయితే యూజ్ చేశారు సో మోటార్ పర్ఫార్మెన్స్ కూడా డీసెంట్గానే ఉంది ఇప్పటి వరకు నేను అయితే ఫస్ట్ మోడ్లో ట్రై చేశాను ఇప్పుడు సెకండ్ మోడ్లోకి వేద్దాము యా దీని టాప్ స్పీడ్ వీళ్ళు సెవెంటీ క్లెయిమ్ చేస్తున్నారు సెవెంటీ ఈజీగానే వెళ్ళేటట్టు ఉంది కంప్యూటర్ సెగ్మెంట్కి సెవెంటీ అనేది సరిపోతుంది దీని సీట్ అయితే నాకు చాలా బాగా నచ్చింది ఫ్లాట్ సీట్ ఇచ్చారు సో లేడీస్ కానీ ఎవరైనా మీ మదర్ కానీ వైఫ్ కానీ కూర్చోవడానికి చాలా కంఫర్ట్గానే అయితే ఉంటుంది సో నేను ఫస్ట్లో దీన్ని లాంచ్ ఈవెంట్లో దీని ఫొటోస్ వీడియోస్ చూసినప్పుడు ఏంటిది రీవోల్ట్ ఆర్వీ ఫోర్ హండ్రెడ్ని తక్కువ రేట్లో లాంచ్ చేశారు అనిపించింది బట్ దే హ్యావ్ ఎ పర్పస్ సో దే సాల్వ్ ద పర్పస్ అనుకుంటున్నాను ఫోటో సెగ్మెంట్ కాకుండా కంప్యూటర్ సెగ్మెంట్ కోసం కొన్ని మాడిఫికేషన్స్ చేసి దీన్ని అయితే లాంచ్ చేశారు ఇప్పటి వరకు నాకు దీంట్లో పెద్దగా నెగిటివ్స్ అయితే కనిపించలేదు ద ఓన్లీ నెగిటివ్ నేను చూసింది ఏంటంటే ఈ బ్యాటరీని రిమూవ్ చేసే పద్ధతి ఆఫ్ కోర్స్ సేఫ్టీ ప్రికాషన్స్ తీసుకున్నారు బట్ అంత పెద్ద బ్యాటరీని వీళ్ళు ఫిక్స్డ్గా ఇస్తే ఇంకా బాగుంటుందని నా ఉద్దేశం బట్ హ్యాండ్లింగ్ అయితే చాలా కంఫర్ట్గా ఉంది సౌండ్ వినొచ్చు మీరు మోటార్ సౌండ్ చేస్తుంది రింగ్ రింగ్ అని సెకండ్ మోడ్లో టాప్ స్పీడ్ చెక్ చేద్దాము ఫిఫ్టీ టూ ఫిఫ్టీ త్రీ ఇండికేటర్ వేద్దాము ఇండికేటర్ వేసినప్పుడు ఎలాంటి సౌండ్ అయితే ఆవడం లేదు సెకండ్ మోడ్లో ఫిఫ్టీ త్రీ వరకు వెళ్ళింది టాప్ స్పీడ్ అండ్ దీని సీట్ హైట్ వచ్చేసరికి ఎయిట్ థర్టీ ఏమేమి అనమాట సో నా రెండు కాళ్ళు అయితే చాలా కంఫర్టబుల్గా అందుతున్నాయి ఈవెన్ షార్ట్ రైడర్స్ కూడా దీన్ని ఈజీగా డ్రైవ్ చేసుకోవచ్చు అండ్ గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్ కూడా వన్ ఎయిటీ ఎంఎం ఇచ్చారు సో మీరు గత్కుల రోడ్లో వెళ్ళేటప్పుడు స్పీడ్ బ్రేకర్స్లో వెళ్ళేటప్పుడు ఎలాంటి ప్రాబ్లం అయితే రాదు ఈ టాప్ అండ్ వేరియంట్లో మీకు ఫాస్ట్ ఛార్జర్ ఆప్షన్ కూడా లభిస్తుంది సో ఫాస్ట్ ఛార్జర్ని కనుక మీరు ఎక్స్ట్రా డబ్బులు పెట్టి కొనుక్కుంటే మీకు జీరో టు ఎయిటీ పర్సెంట్ అనేది టూ పాయింట్ టూ అవర్స్లోనే అయిపోతుందని చెప్తున్నారు బట్ మీరు దానికి ఒక టెన్ టు ట్వెల్వ్ థౌసండ్ ఎక్స్ట్రా అయితే పే చేయాలి ఫ్రీగా అయితే రాదు ఇప్పుడు థర్డ్ మోర్లో వేద్దాము సో థర్డ్ మోడ్కి మీరు కొంచెం ఇలా అంటే అది రివర్స్లోకి వెళ్ళిపోతుంది సో దీన్ని ఇలా ప్రెస్ చేసి పట్టుకొని త్రాటిల్ ఇస్తే ఈ బండి రివర్స్ మోడ్లోకి అయితే వెళ్తుంది ఇన్స్టెంట్ పుల్ అయితే లేదు కేవలం టూ పాయింట్ ఎయిట్ కిలోవాట్ పీక్ పవరే కాబట్టి ఇన్స్టెంట్గా పుల్ అయితే మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయకూడదు కంప్యూటర్ సెగ్మెంట్కి కావాల్సినంత పవర్ అయితే ఉంది సో యాజ్ ఆఫ్ నో దీంట్లో నాకు నెగిటివ్స్ అయితే ఏం కనిపించలేదు మేబీ రీవోల్ట్ వాళ్ళు దీన్ని కొంచెం లాంగ్ టర్మ్కి ఇచ్చి రేంజ్ టెస్ట్ అలా ఏమైనా చేయమని ఇస్తే ఇప్పుడు మేబీ మనం కొన్ని నెగిటివ్ పాయింట్స్ అయితే గమనించవచ్చు సో యాజ్ ఆఫ్ నో నాకు ఇప్పటికైతే సీటింగ్
దీని షోరూమ్స్ కూడా కొన్ని ఉన్నాయి చాలా మటుకు షోరూమ్స్ అయితే తీసేయడం జరిగింది మీరు ఈ వీడియోని ఎక్కడ నుండి చూస్తున్నారో మీ ఏరియాలో దీని షోరూమ్స్ ఉన్నాయా లేదా ఒకసారి నా కింద కామెంట్లో చెప్పేసేయండి సో రీవోల్ట్ ఆర్వి వన్ ఎలక్ట్రిక్ బైక్ పై నా రివ్యూ అయితే ఇదన్నమాట మరి మీకు ఎలక్ట్రిక్ బండి ఎలా అనిపించిందో కింద కామెంట్ చేసేయండి వీడియో కనుక ఇన్ఫర్మేటివ్గా అనిపిస్తే ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి అండ్ మన ఈ విధులు ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు మరిన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ ఇలాంటి వీడియోస్తో మేము ముందుకు వచ్చేస్తాను అంటే దెన్ గో గ్రీన్ గో 